色的风，吹得人好的，是谁在蠢蠢欲动？漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人。情深似海，可住的手打破苍穹。追命的人来去如风，冷血的剑划破伤空。天地间风起云涌，只愿生死对红。爱与恨死还死痛，只想到一生珍重。你不是叫我别来找你吗？为什么闯我来？本公主今天想跟你正式谈谈。谈什么？谈我和冷哥哥的事。你是想我祝福你们，对吗？你说什么？我说：“你跟冷哥哥真是天生一对儿，天造地设，千载难逢，真是天仙配啊！”你以前不是说我跟冷哥哥不配的吗？不不不，你们配极了。那你以前不这样说。我想了很久，与其苦苦纠缠，失去了你跟冷雪两个好朋友，倒不如接受事实，真心祝福你们，还可以保留朋友的关系。我是真的，真心祝福你们。你真是这么想的？这是最好的结局。你可以得到你爱的人，我可以跟你们继续做朋友。人们说，男女之间没有纯洁的友谊，我觉得这是错的。我们还是朋友吧。你说的都不是我想听的。小的时候，我是公主的守护人。现在公主有了新的守护人，我们两个是时候交接了，对不对？不对。你要我怎么说才对呢？我这次找你来，就是想告诉你，我对冷哥哥的感觉很奇怪。奇怪？嗯。我本来觉得跟冷哥哥在一起应该挺高兴的，谁知道那天跟他看日落，他像个木头一样坐在那儿，就好像我自己在森林里看日落一样。继续说。他像木头也就算了，他吻我的时候啊，他吻你，你听还是不听啊？听听。他吻我的时候，我应该很高兴才对的，谁知道？知道什么？我完全没有感觉到他的温暖、温馨，那种幸福的感觉。那你什么感觉？就是奇怪。奇怪？嗯。你看我那么喜欢冷哥哥，跟他在一起应该开心才对啊。怎么会奇怪呢？奇怪？他他吻你，你感觉奇怪？嗯。你说，到底是我奇怪，他奇怪，还是他吻我奇怪啊？这个奇怪。以前我一直希望能得到冷哥哥的爱和关心，现在他天天陪着我了，我倒闷闷不乐了。都说了，你们之间不是爱情，是虚荣感。
，那我岂不是很可怜啊？哼！我要是跟冷哥哥成了亲，就变成每天跟木头生活在一块儿了，跟木头一块儿吃饭，跟木头一块儿睡觉，就连唱歌跳舞都是跟木头一块儿，简直是生不如死。哦，没有那么恐怖吧？最恐怖的事情，就是连接吻都觉得奇怪。真命，你去哪儿了？我刚从皇宫回来，是为冷血和紫罗的事吧？是紫罗要见我，你们找我干嘛？师叔让我们谈事情，冷血也去吗？冷血也会在。坦白说，你们四个人的事情，我觉得冷血做的很不对。他这样对你跟黎墨，我跟一都很生气。不管你对冷血有多大意见，公事不涉及私人与。放心吧，我会公事公办。为在查案的时候不出现判断偏差，我明白。走吧。冷血，你留下来，我要跟你商量一下。师叔找我有事，我希望你能老实的告诉我，你和黎墨之间究竟发生了什么事。吴青跟我说过，你和黎墨早已定下盟约，但你为什么又突然宣布要和公主成亲呢？你的决定实在令人疑惑不解啊！我已经向大家宣布了婚事，已成定局。冷血，如今我已官复原职，你义父也已洗脱罪名。如果你心里还有什么难言之隐，不妨说出来，我和你义父都能够为你做主。师叔，冷血并无难言之隐。哎，你和黎墨能够走到今天，实在是不容易呀、啊。所谓红颜知己，世上难求。况且你们有了盟约。你为什么要毁约呢？因为我爱他，我愿意为他做任何事情。就凭你这句话，足以证明了，你的心里面仍然爱着黎墨。就像师叔跟娇娘，推心置腹却无法结合，其中必定有原因。我和娇娘不能结合，是因为皇上不允许。
，难道你？师叔，我们这些儿女私情，也还是不要操心了。我们现在先以大局为重。好吧，既然你执意不肯说，那我就不再过问了。冷血告退，嗯，去吧虽然你到现在都还不愿意说，但我一直相信你有你的苦衷。你以后好好对待公主。你要离开神侯府，嗯，为什么会有这样的决定啊？我一直都想去找我娘，现在正好是一个好时机。你根本不是要去找你娘，是因为冷血要跟公主成亲，你心灰意冷，所以才要离开。冷大哥这么做一定有他的苦衷，只是我又帮不上忙，与其留在这里心里难受，倒不如离开，对他来说或许还好一点。你就是这样的人。不管遇到什么事情都有办法解决，就像个打不死的战士。你做人的这一份坚强和毅力，实在是令我佩服。如果我的心上人要跟别人成亲，我肯定不会像你这么潇洒。我相信凡事自有上天的安排，强求只会让自己难受。那你这么一走，什么时候回来、啊？不知道。我跟我娘分开多年。我只知道他有可能在西域。上次遇喜的事情，我本来是想去找他的，只是后来又发生那么多事，我只好又回到神侯府。在金葛部落的时候，你就说过要找寻你的娘亲，但一直迟疑不决。现在因为一段感情，反而让你下定了决心。既然下定了决心，那就是上天冥冥之中自有安排。快去找你娘吧，林墨姐姐。可是我舍不得你。聚散无常，相聚只是有缘。我很开心能够认识你们，依依永远是你的好朋友。等你找到你娘之后，我们在神后府等你回来。嗯，林墨姐姐，我祝福你，万事平安，一切顺心。谢谢，替我好好照顾暮雪。嗯，替我好好照顾无情公子。我会的。
，师叔，你们查出幻宇石窟的位置所在了吗？这几天我们搜索了所有有关山河地势典籍，确定了几个位置。嗯，那就好，你们快去准备。冷迅。你过来！你为什么要骗我？为什么要骗我？我宣布，本公主不和冷血成亲了。公主，你这是在开玩笑吗？公主，成亲不是儿戏，不能闹着玩的。你跟冷血的亲事，大家都已经接受了。公主，为什么你突然做这个决定呢？你们自己问他。你说，把真相告诉他们。什么真相？到底是怎么回事啊？你说啊。冷血，你坦白的把事情说出来吧。你说、啊。好，你不肯说，那让本公主来说。那天在明月楼，她跟所有人说要娶我。其实她早就见过襄王了，是父皇逼她娶我的。怪不得我一直问你怎么回事，你就是不说。我还以为他真的喜欢我，谁知道他是为了处理墨火命才要娶我的。原来是皇上赐婚，不能抗旨。李默是出逃修女，早就是戴罪之身，皇上可以随时赐死她。我只是想要保全她的性命。其实啊，我早就知道你心里是有苦衷的，只是你不愿意说出来罢了。你为什么不愿意说呢？你这样是苦了自己，也害了李默。出逃修女的事情已经连累了师叔和沈侯府。我不想再让大家担心，但是现在是皇上赐婚，谁也不能违抗圣旨。如果冷血跟公主不成亲的话，那可是欺君犯上。要是皇上降罪，受牵连的不只是冷血一个人。我才不稀罕呢！我不同意这门婚事。公主一直喜欢冷血，怎么突然间就不稀罕了呢？我以为身为公主，就应该得到最好的驸马。就像小姑娘喜欢英雄一样，可我跟冷哥哥在一起，做什么事情都很别扭，他心里根本就没有我，我们两个人在一起根本就没有感觉。公主，好的东西不一定合适，你终于明白这个道理了。我现在正式宣布，我不同意这门婚事。冷血跟黎墨本来就是一对，你之前就不应该拆散他们。你回到楚黎墨身边吧，没有人会反对我。现在云开雾散，你和黎墨终于可以走在一起了。还有，之前对你的误会，对不起了。黎墨是个好姑娘，这段时间她很难受，以后不要再让她受委屈了。如果公主真的做此决定，那也必须得禀明皇上和襄王。诸葛叔叔，我会让父皇收回成命的。君无戏言，皇上怎么可能轻易收回成命呢？与其嫁给一个不爱我的人，本公主情愿终身不嫁。要是父皇不肯收回成命，本公主就永远不回皇宫了。公主，对不起。诸葛大人，李默，他走了。
，是谁在把光明歌颂？楚灵墨，亲的人，请伸出来，天出的手大步苍穹，追命的人来去如风，流血的菊花破长空，天地间风起。我知道你可以听见我说话，不要离开我，楚灵墨。在把光明歌颂，无情的人，情深似海，天出的手打破苍穹，追命的人来去如风，流血的剑划破长空，天地间风起云涌。从现在开始。我不会再让你受一点委屈，你不要离开我好吗？冷大哥，你怎么可以这样呢？是你曾经说过，不管遇到什么问题，我们都要一起解决的。怎么现在你遇到事情了，却选择一个人扛着，甚至让那么多人误会你？你知不知道你这样做，让我很难受，很痛苦？都过去了，一切都过去了。你我说我爱你。你说什么？我没有听见。我说，我爱你。喜欢我，原来一切都是父皇的安排。你不要难过，无论发生什么事情，有我君命在。那你能改变什么？你能让冷哥哥喜欢我吗？公主，我不要嫁给冷哥哥，我不要嫁给一个不爱我的人。你先不要难过，我们一起想想办法，把这事情解决。你不要安慰我了，公主。你真真烦。我知道我很烦，那是因为我。因为你爱我，对吗？嗯。都说了多少遍了这话？我都说了那么多遍了，你都没有听进去。我现在什么都听不进去。我都快烦死了，你别再说了。你应该问问你自己，心里到底喜欢谁，还有谁值得你去爱？我最爱的就是冷哥哥，我也以为他爱我，可是今天我才知道他一点都不喜欢我。我的心。就像失了舵的船
没有了方向，现在连目标都没有了。那么我，别说了，你让我安静一会儿好吗？子罗已经说了，不会跟冷轩成亲。你心里应该觉得高兴，怎么还一脸惆怅？就算子罗不跟冷轩成亲，他也不一定喜欢我，对不对？那你意思？我一直认为，只要子罗不跟冷轩成亲，我就有机会。可谁知，怎么了？我对他说的话，他完全听不进去。为什么感情总是一个在前面跑，另一个在后面追，追得近了，以为能够得到，但另一个却要躲开。可能这样才叫爱情，才好玩。爱情不是用来玩的，爱情是认真的。我知道，你看我平时喜欢玩，喜欢开玩笑。其实我对子罗。是非常认真。我知道你认真，但是认真，并不代表有结果。也是，像暮雪一样，他对你是非常认真，但是也得不到结果。我认为暮雪才是选错了人，选错了对象。我想要的得不到，你想要的也得不到，但你呢，却有一个一个的过客。依我看，你不如放弃子罗，把目标放在暮雪身上。好啊，你是开玩笑吗，兄弟？我跟你说，子罗在我心目中是无法取代的。为什么每个人心里总有一个根深蒂固、挥之不去、忘也忘不了的人？我跟你说啊，兄弟，感情呢，是锁在心里面的。又钻进骨子里，是身体的一部分，脱离不了的。这样看来，你跟子罗还有机会，而我却只能孤单一生。不是，关键是，你心里是怎么想的？怎么想？人得不到最爱，就会退而求其次，不会死守一段爱情的。你的意思，是你会放弃子罗？选择第二个人，不是我的意思是，你得不到如烟，退而求其次，选择暮雪。你不愿意放弃子罗，却叫我选择暮雪。我的子罗是活生生的，你的如烟。好好想想，兄弟。参见襄王，正我，今日如何得闲过来啊？正我，是为了一件事情而来。哦，是为何事啊？冷血的婚事，难道就没有回旋的余地了吗？皇上的主意已定，君无戏言，这个道理你也懂。再说，有些皇室宗亲，都已经知道公主要完婚这件事情。有些礼，甚至已经送到了。难道你让皇上再挨家挨户的把礼退回去啊？哎呀，可是皇上这么做，是不是有点错点鸳鸯了？冷血的意中人，肯定不是紫罗公主，而紫罗公主的意中人，未必是冷血。皇上这又是何苦为难这两个年轻人呢
，对皇上来说，他才不管什么意中人不意中人，他是欣赏冷血的才干，希望这个未来的驸马能够为国效力。他的一片爱才之心，谁也挡不住。依我看，这门婚事就这么定了。啊，正我，你还是早点回去为冷血准备婚事吧。师叔，我们一直没有确定凤无山的具体位置。我翻遍无数古籍，直到刚才才确定，这凤无山就是如今的朝歌山。你们都确定？东海往东两百里之内，并没有凤无山。我们翻阅的这些典籍，发现历年朝代更替，凤无山。之们，练得了绝世武功，我大明朝将要陷入万劫不复之境啊！到那个时候，不仅是申侯府、朝廷，整个江山都会受到巨大的危害。既然你们确定了地点，我马上安排你们前往朝歌山。这次师叔叫我们去朝歌山，除了捉拿安世阁、调查石窟宝藏之外，目的是为了帮助我们。真的很感谢师伯用心良苦。但是我相信，安世阁他恶贯满盈，就算不是为了解除你和公主的婚约，你也会将他绳之以法的，对吧？但是你要答应我，你要跟我在一起，只有跟我在一起才是最安全的，好吧？那我去准备行囊，去吧。吴秦公子，莫小公主，有什么事吗？吴秦公子，我有一句话想要问你。你说。我莫雪，在你心里是不是不值得一提？莫小公主，怎么可以这样说？我都说过，不让你再叫我公主了。可你还是叫我公主，可见我们之间还是疏远了一层。还有，你们要离开神侯府，这么大的事，怎么不通知我一声？要不是依依告诉我，我根本就不知道这件事。我们是出去办案，很危险的。公主，你还是别去了。可是，你把我一个人留在这里，更危险。怎么会呢？你们都走了，连林墨姐姐也走了。这神侯府没有一个我认识的人，我怕我继续留在这会郁郁寡欢，会闷出病来的
。你也知道，又能伤人这句话。不是我不带你去，外面真的很危险。我不管，诸葛大人那边我已经打过招呼了，你必须带我走。还有，你现在带的人不是什么公主，只是一个普通的女子，请和其他人一样，叫我暮雪。好，暮雪，你不要再任性了。此去山高路险，外面敌人很强大，我是真的担心你的安危。无情，是你把我从青葛部落带回来的，现在你又把我扔在这里，不管我了，你这样也太没有责任感了吧？啊！我不需要你做什么，我只需要你让我跟着你。林墨姐姐去照顾冷公子了，你身边空无一人，我只想过去照顾你，你不要拒绝我。再说了，我还会些医术，这一路上，说不定我还能派上用场呢。哦，你不用考虑我的存在，你就把我当成是个大夫。好。啊，终于可以离开京城，享受自由的空气了。我们这次是去朝歌山，冷血离开京城，他跟公主的亲事暂时就可以放下了。我们这趟出的城门就是天高皇帝远。就算皇帝有三头六臂，也管不着我们啦。我们还没有离开京城，你这么说话，小心被人听到。哼，我才不怕呢！我一想到出了京城那种潇洒的生活，我就特别兴奋。还有你们四大名捕这么年轻有活力，再不出去闯闯，你们就老了。我们是有任务出去办案的，不是出去玩的。不管有没有任务，朝歌山始终比京城里面好玩。你呀，一天到晚就想着玩，简直就跟追命一样。追命？你一定保佑我，保佑他在干什么？求你，我求你，求你，求你！哎，我求你保佑我，保佑我，保佑我，保佑我！求求求求求！你在干什么？我在求菩萨保佑我，求菩萨保佑我们一路平安啊！哎，不是不是，那你求菩萨保佑什么？我求很多呀，我求那个王母娘娘啊，观音菩萨啊，十八罗汉啊，还有月下老人什么的，让他们保佑我。公主千万不要来啊！千万不要来，千万不要来，千万不要来啊、哎！你别装了啊！我倒是真的希望公主不要过来。她每次过来呢，只会添乱。这次我们去朝歌山，一路都非常危险。我想公主还是待在宫里比较好。公主千万不要来！我求你千万不要来！别装了！我求你了！你这个人怎么这么口是心非啊？这次冷血、无情还有铁手，我们都成双成对的。我想你应该很希望公主来吧？我跟你们说啊，我每次向神祈求。让公主能陪我一起出差，她都不来。那这一次我就试一下，求她不来，那她就会来了，对不对？那就慢慢求，我们先走了。呃，你们不留下来陪我一起求？那你是希望我们帮你求她来，还是不来呢？你们走吧。祝你好运，哎，走吧。嗯，公主不要来，真的不要来，好不好？子罗，红姑母，你来多久了？怎么也不通知我一声？我心情不好，想找个地方静一静。怎么了？谁又惹你不高兴了？我去了趟神侯府，去找追命还是冷血？追命。你终于是想明白了，追命比冷血更适合你。我发现冷哥哥不爱我之后，心里头难受。有一天我回到房间，发现房间里的那么多礼物，都是追命送的。每一年，每一个节日，他都送好多礼物给我。从我懂事到现在，他每一个节日都没有落下过。其实一直在我们身边的人，我们都不会在乎，只有等那个人走了，我们才会想起他。有个神算子跟我说：“如果你想知道那个人喜不喜欢你，你就走。他追你，就证明他喜欢你，你就越走越远；如果他还追你，就证明他真的很喜欢你，很在乎你。”现在看来，那神算子没骗我。有的时候，人就是这样，失去了才会懂得珍惜。这也正是我开明月楼的原因。黄姑母，你也不想失去诸葛叔叔，对吧？嗯
转过几个街，走过一个城门，就是沈侯府。我就在这里等他，等哪天皇上准许他休息了，我就打开门把他迎进来。可是你这么懂，不怕蹉跎岁月？两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？只要你懂得珍惜，等待也是一种方式。等你长大了，就会明白这一点了。长大了，长大了就要跟皇姑母一样，一直等着追命吗？怎么，追命走了？他去很远的地方办案了，说是要三个月才能回来呢。那你就等他三个月。三个月，三个月九十多天呢，谁知道中间会发生什么事？那你想怎么办？我也不知道，我现在烦死了。孩子，记住，精诚所至，金石为开。以前我总以为身边的东西会永远属于自己，现在我终于明白，我常常忽略身边最简单的幸福。皇姑母说过，精诚所至，金石为开。不管山高水浅，我一定要追到追命。是我。